মর্নিং নমস্কার আদাব আর আজকে আমার টপিক হলো কিভাবে ভালো মানুষদের সাথে উদার হওয়া যায় কিভাবে ভালো মানুষদের সাথে জেনারেস হওয়া যায় যারা ভালো কাজ করেছে যারা নৈতিক ছিল যারা ঠিকঠাকভাবে কোম্পানি পলিসি ফলো করেছে একই সাথে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে থাকা যারা অত্যন্ত করাপ্ট এবং ম্যানিপুলেটিভ একজন লিডারের এই দুটো রূপ হয় সাধারণত একজন ভালো লিডারের এই দুটো মুখ হয় সাধারণত একদিকে আপনি দেখবেন সে খুব জেন্টল সে দয়ালু সে সুন্দর স্বভাবের সে ভালোভাবে মেডিক্যাল র্যাপগুলোকে দেখে সে বোঝার চেষ্টা করে যে প্রোগ্রেস কেন হচ্ছে না স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো প্রবলেম কোনো সমস্যাকে দেখভাল করে সে নিজে থেকে এগিয়ে আসে সাহায্য করে এবং পুরো ব্যাপারটাকে আরও উন্নত করে আপনি এরকম মানুষ অনেক দেখতে পাবেন আপনার সামনে এরকম অনেক উদাহরণ আছে আপনি দেখেছেন এবং আশা করা যায় সামনের বছর অর্থাৎ দু হাজার এপ্রিল থেকে আপনি এরকম আরও উদাহরণ দেখতে পাবেন আপনার মনে হবে যে আরে ভাই এই মানুষটা তো প্রচণ্ড ইয়াং কয়েক বছর আগেই সে আর এম এ ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে ডিভিশনাল ম্যানেজার হয়ে গেল আর এই ডিভিশনের নতুন ডিভিশনের মধ্যেই সে ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার হয়ে গেল সেটা কি করে পসিবল কিন্তু হ্যাঁ আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুই সম্ভব কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন এরকম মানুষ যারা উঁচু পদে কাজ করছিলেন কিন্তু সে একদমই উন্নতি করছিল না কঠোর পরিশ্রম করেনি অথচ সে আর এম জেড এম বা এ এম সে কোথাও না কোথাও কারণ না কারোর সাথে ধান্দাবাজি করে যাচ্ছে এবং সে ভাবছে এটা খুব ছোট জিনিস সে তখন তার সেই পদ থেকে তার সেই ডেজিগনেশন থেকে তার যে ক্ষমতা আছে সেখান থেকে সে নিচে চলে আসে মানুষের ক্ষেত্রে এটাও হতে থাকে এবং আমি এটা মনে করি এবং খুব জোর দিয়ে মনে করি যে আপনি দুর্নীতি এবং ধান্দাবাজির বিরুদ্ধে সময় নিয়ে শক্ত হাতে যদি না সামলান তাহলে সেক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো আরও বেশিভাবে ছড়িয়ে পড়বে আর যখন আমি দুর্নীতি বা ধান্দাবাজির কথা বলি তখন আমার যেটা প্রথম মনে আসে ধান্দাবাজির ক্ষেত্রে যে ধান্দাবাজি অনুপ্রবেশের আর আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই অনুপ্রবেশের কোনো বাউন্ডারি নেই জিনিসপত্রের ডাম্পিং জিনিসপত্রের অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে মুম্বাইতে আর জিনিস তৈরি হচ্ছে লখনৌতে আর ইনফিল্ট্রেশনটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদে আর গুন্টুর বাইজ্যাক বা বিজয়ওয়াড়ায় এবং জিনিসপত্র আসছে আগ্রায় বা দিল্লিতে বা মুম্বাইতে যে কোনো জায়গায় এই জন্যে এই সমস্যাটাকে পাকড়াও করে এর বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে যেটা সঠিক পদক্ষেপ সেটা নিয়ে একটা উদাহরণ তৈরি করা উচিত এবং ওই জায়গাটিকে অবিলম্বে স্টপ করা উচিত এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর যখনই এরকম ধরনের ডাম্পিং ইনফিল্ট্রেশন হয় অনুপ্রবেশ কোথায় বেশি হয় যে প্রোডাক্টগুলো আপনার দীর্ঘস্থায়ী প্রোডাক্ট হয় যাদের উপর ইনসেন্টিভ বেশি যাদের সেলসে আপনি মেডেল পেতে পারেন সেই সমস্ত জায়গায় বেশি হয় আর যখন যখন এই ইনফিল্ট্রেশন হয় অধিকাংশ কোম্পানিতেই এর ক্ষতিটা ভোগ করতে হয় মেডিকেল র্যাপকে এবং আমার বিশ্বাস এটা মেডিকেল র্যাপ সেটাই করে যেটা তাদের ম্যানেজার তাদেরকে করতে বলে এবার প্রশ্ন কোন ম্যানেজার ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন টপ হেড স্ট্রেট হেড এভরিবডি আর আমার মতে সমস্ত কিছু কালচার ভ্যালিউজ ঐক্যতা সব কিছু এইগুলো সিস্টেমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসগুলো ওপর তলা থেকে নিচের তলা অবধি পরিবাহিত হয় এটা কি করে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব যে একটা জায়গায় অনুপ্রবেশ হচ্ছে অথচ ওখানকার স্ট্রেট হেডের এই যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে সেটা সে জানে না কি করে সম্ভব সেটা এটা কখনো সম্ভব এটা সম্ভব হতেই পারে না এক্ষেত্রে আমি দুটো কথা বলতে চাই যদি ওই সিনিয়র স্ট্রেট হেডের এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানা না থাকে তাহলে সে একটা বোকা আর যদি সে সব কিছু জানে তাহলে সেও এর সাথে জড়িত এই দুটো ক্ষেত্রেই তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত খুব কঠিনভাবে এক্ষেত্রে এই কঠিন পদক্ষেপকে আমি কোনোভাবে ডিফাইন করছি না এটা প্রচণ্ড বলা যায় সাবজেক্টিভ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয় আমার মতে সেই সিনিয়র ম্যানেজারের সেই কোম্পানিতে থাকার কোনো অধিকার নেই যেখানে সে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কারণ ইনফিল্ট্রেশন ইজ লাইক চুরি করা আমি অন্য একজন মানুষের অধিকার চুরি করলাম স্টিল করলাম কারণ আমি এখান থেকে জিনিস পাঠাচ্ছি এবং আমি জানি না সেটা কোথায় যাচ্ছে আর এক্ষেত্রে সবসময় কি হয় বিভিন্ন মানুষ আপনার কাছে আসে বলে যে স্যার আমার কাছে প্রচুর জিনিসপত্র আসছে আপনি আমাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে দিন 
আপনি কি সাপ্লাই স্টপ করতে চান আদারওয়াইজ আমি নেব না এই ধরনের থ্রেট আসতে থাকে আপনার কাছে এবং তখন মানুষ এরকম করা শুরু করে এবং সর্বপ্রথম এই ক্ষেত্রে হাত থাকে সিনিয়রদের তারা বলে আমাদের সেল চাই সেটা যেভাবেই হোক তারা আসল কারণ খোঁজার কোনো চেষ্টাই করে না এবং সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে যখনই এরকম কোনো সমস্যা আসে তখন আপনার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে রুট কজটাকে খোঁজা এবং তখন আপনি দেখতে পাবেন যে কোথাও একটা অনুপ্রবেশ হয়েছে কোথাও থেকে ওই জিনিস আপনার কাছে এসেছে অথবা ওই জায়গায় আপনার সিনিয়র ম্যানেজার নিজের র্যাপদের ওপরে অত্যন্ত প্রেশার দিয়ে রেখেছে তার মানে এটা কি সে সেলসের ওপরে বেশি প্রেশার দিচ্ছে নিজে কোনো রকম এফার্টস না দিয়ে কাউকে কোনো কিছু ডেমনস্ট্রেট না করেই সেই সেলসটা কি করে বাড়তে পারে তার মানেটা কি সে শুধু ক্লোজিং সাইড বা সেমি ক্লোজিং সাইড নিয়ে চিন্তিত এবং আপনি যখন দেখেন ক্লোজিং বা সেমি ক্লোজিং টাইমে আপনি দেখেন একটা বিশাল স্পাইক স্পাইকটা অনেকটা বেড়ে গেছে আর তখন আপনি ডাম্পিং করেন এটা কি করে সম্ভব হয় যে আপনি কোম্পানিতে মার্কেটে কাজ করছেন এবং আপনি কোনো প্রেসক্রিপশান পাচ্ছেন না অথচ আপনার স্টকারদের কাছে পঁচিশ লাখ বা তিরিশ লাখ টাকার সেলস রয়েছে আপনার স্টকারদের কাছে কোনো একটা প্রোডাক্টের দুশোটা বক্সেস রাখা আছে অথচ আপনি সেখানে কোনো প্রেসক্রিপশান দেখতে পাচ্ছেন না এটা কি করে সম্ভব যেখানে আপনি একজন সিনিয়র ম্যানেজার অথচ আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন না যখনই অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে যায় র্যাপদের ওপরে অথচ অ্যাক্টিভিটিসদের ওপরে কোনো প্রেশার পড়ে না ওই মেডিকেল র্যাপের হেল্পের জন্য কোনো এফোর্টস থাকে না ওকে ট্রেন করার জন্য কোনো এফোর্টস থাকে না ওর প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো এফোর্টস থাকে না তখনই সেখানে ইনফিল্ট্রেশন হয় আর ইনফিল্ট্রেশন আসলে কি করে এটা মেডিকেল র্যাপদের থেকে সেই জিংটাই কেড়ে নেয় মেডিকেল র্যাপদের যে উৎসাহটা থাকে না যে এন্থুজিয়াজমটা থাকে যে স্বতঃস্ফূর্ততাটা থাকে সেটা শেষ করে দেয় পজিটিভিটি শেষ হয়ে যায় ধীরে ধীরে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে একটা বিপজ্জনক ট্র্যাপে পরিণত হয় শুরুর দিকে আপনি এক হাজার টাকার ইনসেন্টিভ দিচ্ছেন দু হাজার টাকা তারপর দশ হাজার টাকা তারপর কুড়ি হাজার টাকার এবং অধিকাংশ সময় আমরা জানতে পারি যে ওর অর্ধেকের বেশি ইনসেন্টিভটা যেটা ওর ইনফিল্ট্রেশনের জন্য স্টকারদেরকে হ্যান্ডেল করতে বেরিয়ে যাচ্ছে এটাকে ঢাকা দেওয়ার অনেক উপায়ও তৈরি হয়ে গেছে যেমন কোথাও বলা হয় যে ডিফারেন্ট রিসোর্সেসে যে পয়সাটা সেটা ইউজ হয়ে গেছে আমরা সব বুঝতে পারি মানুষ যদি ভাবে যে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না সেটা তাদের বোকামি আমরা সবটা খুব ভালোভাবে জানি প্লিজ মনে রাখবেন দু চব্বিশে এই বছরে আমাদের সব থেকে বড় যেটা ইস্যু সেটা হচ্ছে ইনফিল্ট্রেশন যেখানেই আমরা দেখতে পাবো এটা আমরা কঠিন পদক্ষেপ নেব আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা কতটা খারাপ মানুষ বলতে পারেন প্লিজ গেট রেডি ফর দ্যাট আর সেজন্যই আমি আপনাদেরকে ওয়ার্ন করছি আর সেজন্যই মানুষের মধ্যে কোনো টার্গেট নেই কারণ আমরা কোনোভাবেই এটা এক্সপেক্ট করি না যে আপনারা কোনো রকমভাবে ইনফিল্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর যারই মনে হচ্ছে তার ম্যানেজার ইনফিল্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত আপনারা আমাদেরকে জানান আপনি অ্যানোনিমাস মেল করে দিন আমরা ডেফিনেটলি সেটাকে দেখব ক্ষতিয়ে তদন্ত করব আমরা এটার জন্য একটা গোটা ডিপার্টমেন্ট ডেভেলপ করতে চলেছি একটা পুরো ডিপার্টমেন্ট তৈরি করছি যারা শুধু এই কাজের জন্যই থাকবে এবং যারা ইনফিল্ট্রেশন চেক করবে আর আমরা বাকি সমস্ত কিছু বিভিন্ন প্রসেসের দ্বারা জানতে পেরে যাব ফর এক্সাম্পল কোনো একটা এরিয়াতে কতটা সেল চলছে এবছরের ট্রেন্ড কীরকম সেখানকার হেডকোয়ার্টারে হঠাৎ করে সেল কি করে বেড়ে যেতে পারে ওই এরিয়াতে কতজন স্টকিস্ট আছে শুধুমাত্র দুজন স্টকিস্টই কেন ম্যাক্সিমাম সেল করছে হঠাৎ করে আপনি খুঁজে পান যে কেন কিছু প্রোডাক্টের সেল অসম্ভবভাবে বেড়ে গেছে ওর স্টক কেন বেশি হয়ে গেছে অনেক পথ আছে এটা জানার আর আজকে সময় দাঁড়িয়ে টেকনোলজিও আমাদের সঙ্গে আছে আর আমরাও সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে টেক স্যাভি হয়ে যাচ্ছি তো এই পুরো ব্যাপারটা জানতে পারা আমাদের জন্য খুব কঠিন একটা ব্যাপার নয় আমরা বেসিক্যালি কি চাই আমরা মানুষের মধ্যে কি দেখতে চাই সেটা হলো পিস অফ মাইন্ড আপনি কাজ করুন নিজের বেস্টটা দিন রেস্ট ভুলে যান ভালো যদি কাজ করেন আপনি ভালো রেজাল্ট অবশ্যই পাবেন তো আমার সকলের কাছে এটাই অনুরোধ যে আপনি সতর্ক হয়ে যান এগুলোর ব্যাপারে যদি আপনার এরিয়াতে ইনফিল্টেশন হচ্ছে বন্ধ করে দিন না হলে কিন্তু আমরা খুব কঠিন পদক্ষেপ নিতে চলেছি আর সত্যি কথা বলতে এখানে অনুরোধ করার কিছু নেই কারণ নিজেকে পরিষ্কার রাখা খুব ভালো কাজ যখন কোনো মিটিং হয় আপনি এগিয়ে আসুন আপনি আপনার হেড অফিসে আসুন আপনি আপনার মার্কেটিং হেডের কাছে আসুন এবং এসে বলুন যে আমার এরিয়াতে ইনফিল্টেশন হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল সেলস এতটা বাকিটা ইনফিল্টেশন এরপর থেকে আই প্রমিস ইউ আমি আপনাকে ইমিউনিটি দেব আগের সমস্ত কিছু মাফ হয়ে যাবে এবং এর ফলে আপনি আবার সুযোগ পাবেন একদম শুরু থেকে সব কিছু করার আমি আপনাকে এই কথাটুকু দিতে পারি কিন্তু যখন কোনো একটা কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে 
তখন আপনি এসে বলবেন যে স্যার ভুল হয়ে গেছে এবারে ছেড়ে দিন তখন কিচ্ছু হবে না প্লিজ এটা মনে রাখুন গত বছর আমরা সে সমস্ত মানুষদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কঠিন স্টেপ নিয়েছি যারা ইনফিল্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবছরও প্রথম তিন চার মাসের মধ্যে আপনারা অনেক এরকম উদাহরণ দেখতে পাবেন যেখানে আপনার মনে হবে যে কি হয়ে গেল কারণ আমরা এরকম কিছু মানুষকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং তারা নিশ্চিতভাবে বেরিয়েই যাবে আমি কথা দিতে পারি সেটা তাই আমি অনুরোধ করছি আপনাদেরকে যে আপনারা এগিয়ে আসুন এবং বলুন যে স্যার আমাদের এরিয়াতে ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছিল এরপর থেকে আর হবে না আমরাও ভুলে যাব আই ক্যান প্রমিস ইউ দ্যাট রাইট এবার আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো দ্বিতীয় কথা হলো লিডারশিপ বা মার্কেটিংয়ের ভেতরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি লিডারশিপের ক্ষেত্রে আপনার মেডিকেল র্যাপদের ভালোবাসুন এই একটা ফিলোজফি আমি সব সময় ফলো করে এসছি এবং আপনাদেরও ফলো করা উচিত নিজের জুনিয়রদের পাশে থাকুন যতক্ষণ আপনি আপনার জুনিয়রদেরকে পছন্দ করবেন না ভালোবাসবেন না আর এটা আমি শুধুমাত্র কথার কথা বলছি না শুধু মুখে বলে ছেড়ে দিচ্ছি না আপনার উদ্দেশ্য আপনার ইন্টেনশনসটা কি আপনি কি ভাবেন তাদের ব্যাপারে কারণ মুখের কথা কখনো মিষ্টি হতে পারে কখনো রুঢ় হতে পারে দেখানোর জন্য হতে পারে কিন্তু যে ইন্টেনশনটা আপনার যে আপনার ইমোশনসটা যেটা ফিলিংসটা সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা মানুষকে টাচ করে তো লিডারশিপের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা কিন্তু অন্যরা কে আপনার নিচের তলা জুনিয়ররা ইয়েস তারও নিচের জুনিয়ররা ইয়েস আপনার মেডিকেল র্যাপ ইয়েস তো ম্যানেজমেন্টের ভেতরে একটা ফিলোজফি থাকে যে আপনি যে কাজটাই করেন আপনি কি করে জানতে পারবেন সেটা ভালো কাজ হচ্ছে না খারাপ কাজ হচ্ছে যদি আপনি ভাবেন আপনি যেটাই করছেন সেটা ঠিক করছেন তাহলে সেটা ভুল কথা আপনার সব সময়ই একটা ফিডব্যাকের প্রয়োজন আছে কিন্তু যখনই আমরা ফিডব্যাকের কথা বলি তখন আপনি ভেবে দেখবেন মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে ফিডব্যাক নিতে থাকে তারা ভাবতে থাকে যে যে ফিডব্যাক তাদের সম্বন্ধে আসবে সব সময় সেটা ভালো ফিডব্যাক হবে যখনই কেউ একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয় আপনি রেগে যান আপনার এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে যায় সামনের মানুষটাও বুঝতে পেরে যায় যে আমার এই যে কথাটা এই যে ফিডব্যাক দিলাম যে নেগেটিভ ফিডব্যাকটা দিলাম সেটা ওনার পছন্দ হচ্ছে না এবং সেটা উনি পার্সোনালি নিচ্ছেন এটার ফল আমার জন্য খুব খারাপ হতে পারে এবং তখন সেক্ষেত্রে কি হয় তখন আমি সিঙ্কো ফ্যান তৈরি করতে শুরু করে দিই যাদেরকে মোসাহেব বলা যায় এরকম মানুষ তৈরি হতে থাকে আমি সেই রকম মানুষ তৈরি করতে থাকি যারা বাটারিং করতে থাকে সমস্ত কিছুতে হ্যাঁ বলতে থাকে আমাদের কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে লিডারশিপে এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আর দ্বিতীয় কথাটা কি হতে পারে আমরা একটা গুগল ফর্মের সাহায্যে ওপিনিয়ন নিই ধরা যাক কুড়ি জন বা পঞ্চাশ জনের থেকে আর তাদেরকে বলতে বলা হয় কোনটা ভালো বা কোনটা খারাপ সেটাও একটা পদ্ধতি কিন্তু সেক্ষেত্রে কি হয় কখনো কখনো আপনি সঠিক ফিডব্যাকটা পান না বলা যায় খাপ ছাড়া ফিডব্যাক পান আপনি কেউ কেউ খুব ভালো বলে কেউ কেউ খুব খারাপ বলে প্রত্যেকটা মানুষ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে থাকে বাট গুড লিডার্স সেই সমস্ত লিডাররা যারা জানে যে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মানুষজন কারা কারা জেনুইনলি রাইট ফিডব্যাকটা দেবে সেই সমস্ত মানুষগুলোর সান্নিধ্যে তারা সব সময় থাকবে যারা মুখে হয়তো খারাপ বলবে কিন্তু তারা কখনো খারাপ চাইবে না আদারওয়াইজ শুধুমাত্র কাগজে কলমে লেখা থাকবে যে ফিডব্যাক নেওয়া উচিত এভাবে হয় না আপনার এটা জানাটা খুব দরকারি যে কে আপনাকে সঠিক ফিডব্যাকটা দেবে অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আপনার ফিডব্যাকটা কি একটা ট্রু ফিডব্যাক যেটা আপনি পান যখন আপনি হাইয়েস্ট পোস্টে কাজ করেন বা ধরা যাক কোনো ফিল্ডের হাইয়েস্ট পোস্টে কাজ করেন সেটা আর এম জেড এম বা এ এম হোক আপনি যখনই ফিল্ডে কাজ করেন আপনি তখন রাইট ফিডব্যাকটা পান আর সত্যিকারের ফিডব্যাকটা আপনি পান ইনোসেন্ট মানুষদের থেকে সঠিক ফিডব্যাকটা আপনি পান স্ট্রেঞ্জার্সদের থেকে সঠিক ফিডব্যাকটা আপনি পান সেই হার্স কেমিস্টের থেকে যে বলে এইভাবেই চলে সঠিক ফিডব্যাকটা আপনি পান বডি ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে ডক্টরের থেকে ডক্টরের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সে কিভাবে আপনাকে ওয়েলকাম করছে এমন কি আপনি ভালো ফিডব্যাক পাবেন একজন ভালো স্টকিস্টের থেকেও আর স্টকিস্টের ফিডব্যাক শুধুমাত্র কথায় হয় না স্টকিস্টের ভালো ফিডব্যাক তার শেলফে রাখা জিনিসপত্র থেকেও হয় তার পেমেন্টের প্রসেসে হয় সে কিভাবে আপনাকে রেসপেক্ট করছে সেটা জেনুইন নাকি দেখানোর জন্য সেটা আপনার আসল ফিডব্যাক ফিডব্যাক সব সময় এটা হয় না যে কেউ একটা আপনার সামনে এলো এবং অন দ্য ফেস আপনাকে যা কিছু বলল সে কি বলছে না যেটা আপনি ফিল করতে পারছেন আপনি যদি সেন্সিটিভ হন আপনি যদি এম্প্যাথেটিক হন আপনি যদি সবসময় ভাবতে থাকেন যে কোথায় খামতিটা হচ্ছে আপনি ক্রমাগত এটা ভাবার চেষ্টা করেন যে কোনটা বলা যায় রুট কজ তখন আপনি সঠিক ফিডব্যাকটা পাবেন না হলে আপনি পাবেন না এই একই জিনিস ঘটে মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রেও 
যে আপনি যাই করছেন লিডারশিপ আর মার্কেটিংয়ে যে জিনিসটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে কিছু হয় না সামনের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হয় সামনের মানুষের পয়েন্ট অফ ভিউটা বোঝাটা খুব দরকারি সে ডক্টর হোক সে কেমিস্ট হোক সে মেডিকেল র্যাপ হোক সে ম্যানেজার হোক তার দৃষ্টিকোণটা আপনার জানাটা প্রচণ্ড দরকারি একটা জিনিস আপনি যখন তার পয়েন্ট অফ ভিউটা জানতে পেরে যান তখন আপনি একদম সঠিক পদক্ষেপটা নেন সেটা ডিসিশনে হোক বা অ্যাকশনে বেশিরভাগ জুনিয়র যাদের সাথে আমি দেখা করেছি বেশিরভাগ তারা আন্ডার এস্টিমেট করে তাদের এবিলিটিটাকে তারা স্টেটমেন্ট দিতে ভয় পায় তারা ভয় পায় ম্যানিফেস্টেশনকে তারা কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করে যে ধরা যাক আমি হয়ে যাব প্রেসিডেন্ট ধরা যাক কত বছরে দশ বছরে বা পাঁচ বছরে বা কুড়ি বছরে বা যাই হোক ম্যানিফেস্টেশনটাকে মানুষ প্রচণ্ড ভয় পায় বলতে মানুষ প্রচণ্ড ভয় পায় আমি সেল করছি ধরা যাক তিন লাখ টাকার আমি স্যার করব গ্রোথ পনেরো পারসেন্ট এটার বেশি যে তিন লাখ টাকার পনেরো পারসেন্ট গ্রোথ কতটুকু সেটা কিছুই না আমি আবার আপনাকে বলতে চাই স্যার ম্যানকাইন্ডের গ্রোথের সিএজিআর কুড়ি বাইশ বছরে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রায় কুড়ি বাইশ বছর পর্যন্ত যখন আপনি দেখেন না যে ফার্মা মার্কেটের গ্রোথ চলছে ধরা যাক দশ পারসেন্ট আর আপনি বলবেন বারো বা পনেরো পারসেন্ট সেটা কিছুই না ওই ফার্মা মার্কেটে দশ পার্সেন্ট কোম্পানি অসাধারণ কিন্তু বাকিটা তো কিছুই না অ্যাভারেজ কোম্পানি সেগুলো তো আমরা কেন কম্পেয়ার করব ওই কালেকটিভ গ্রোথটা ওই একশোটা কোম্পানিকে দিয়ে না আমাদের বেস্টের থেকেও বেস্টটা বের করতে হবে এর মানেটা কি আমাদের আমাদের জুনিয়রদেরকে কখনো কখনো বলা যায় ফলস কনফিডেন্সও দেওয়া উচিত দরকারই ওটা কারণ যারা কনফিডেন্ট থাকে না তারা সবসময় ভালো কাজ করে সেন্সিটিভিটির সঙ্গে সঙ্গে কনফিডেন্স দুটোই দরকারি যে আরে ভাই তুমি খুব সহজেই করতে পারবে যে আমরা টার্গেটটা এই জন্য রাখিনি যে তুমি যা খুশি বলে দেবে তুমি ভাবছো যে তুমি করবে হয়তো দশ লাখ টাকার সেল তুমি বারো লাখ করো তুমি পনেরো লাখ করো ধরা যাক সে বললো ছ লাখের করেছে তুমি আট লাখ কেন করতে পারবে না দশ লাখ কেন করতে পারবে না এই ধরনের কনফিডেন্স প্রচণ্ড দরকারি এবং সেটা দেয় সিনিয়ররা কারণ সঙ্গে সঙ্গেই আপনি তার ভাবনায় একটা দানা জুড়ে দিচ্ছেন কারণ মানুষ সবসময় ছোট ভাবে অল্প ভাবে সিনিয়রদের কাজ কি থাকে তাদের দিয়ে বড় ভাবানো কিন্তু শুধুমাত্র বড় ভাবিয়ে কোনো লাভ হবে না এরপরে সেই জুনিয়রদেরকে ফান্ডামেন্টাল ভ্যালিউজ শেখাতে হবে ফাউন্ডেশান স্ট্রং করতে হবে তাদেরকে ট্রেন করতে হবে তাদের হাত ধরতে হবে তাদের ফিল্ডে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে যে কিভাবে হতে পারে জিনিসপত্র আরও বেশি সাকসেসফুল এটা দেখানো কিন্তু সিনিয়র দেরি কাজ তাদেরকে স্বপ্ন দেখান আই মিন ইউ গিভ বিগ ড্রিমস আই মিন তাদেরকে বড় ভাবনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি চেষ্টা করতে থাকুন তাদের ভিত্তিটাকে আরও শক্তিশালী করতে আরও মজবুত করতে এবং সেটা হবে তাদের সাহায্য করে তাদেরকে সর্বদাই ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে যে আপনার উদ্দেশ্যটা সবসময় এটাই থাকা উচিত যে আপনার জুনিয়র্সরা স্মার্ট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আপগ্রেড হয়ে যাবে এবং যখন ওরা আপগ্রেড হয়ে যাবে আপনার প্রোডাক্টিভিটিও ওপরের দিকে যাবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রোডাক্টিভিটির সাথে সাথে ওদের কি লাভ হতে চলেছে সেটা হবে যে ওরা পরের পজিশনের কথা ভাবতে শুরু করবে এবং অ্যাজ এ লিডার অনেকটা ট্রেনিং অনেকটা থিঙ্কিং অনেক ইম্প্রুভমেন্টসের পরে আপনার ওই ডেজিগনেটেড কেরিয়ারে কি অ্যাডভাইস অ্যাজ এ লিডার আপনার দেওয়া উচিত আপনার শেখানো উচিত যে কিভাবে ডিস্ট্র্যাকশন থেকে দূরে থাকা যায় আমাদের জীবনে আমরা যখনই কোনো কিছু করতে চাই আমরা ফোকাসড থাকি না যেমন এই ধরুন আমি কথা বলছিলাম আপনাদের সাথে ফোন এসে গেল এটাকে বলা যায় ডিস্ট্র্যাকশন রাইট তো এই ডিস্ট্র্যাকশনস থেকে বাঁচাটা খুব দরকারি ফোকাসড অ্যাপ্রোচ হওয়াটা খুব দরকারি জিনিস যেমন এই মুহূর্তে বলা যায় আমাদের সব থেকে বড় ডিস্ট্র্যাকশন কি সেটা হচ্ছে আমাদের ফোন যদি আমরা সেই ফোনটাকে বন্ধ করে দিই এবং আমরা একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখি যে আমি আমার ফোনটা দু ঘন্টার জন্য ব্যবহার করব না আটটা তারপরে দশটা তারপর বারোটা দুটো চারটে ওই দশ পনেরো মিনিটের জন্য যদি ব্যাপার থাকে কোনো এমার্জেন্সি কলসের ব্যাপারে যে ধরা দেখ আমার ফ্যামিলির থেকে আসা কলের একটা অন্য রিংটোন আছে সেটা বাজলে আমি তুলে নেব আমি হোয়াটসঅ্যাপ চেক করব না অহেতুক ইনস্টাগ্রাম চেক করব না দু ঘন্টার মধ্যে আমি যদি নিজেকে শুধু এইটুকু ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখি সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আপনার প্রোডাক্টিভিটি আপনার পার্সোনালিটি আপগ্রেড হতে থাকবে খুব দ্রুত গতিতে এটা খুব বড় একটা ডিস্ট্রাকশান একটা উদাহরণ দেওয়া যাক আমি আমার ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিলাম তখন ল্যান্ড ফোন বেজে গেল যে আমাকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে এবার আমি ভাবি ফর এক্সাম্পল যদি আপনি আপনার ফোনটা সাইলেন্ট করে বা বন্ধ করে কাজ করেন অন্যথা কি হবে আপনার একটা ফোন আসবে আপনি সেই ফোনটা তুলে কথা বলবেন রাইট আপনার ডাবল টাইম ট্রিপল টাইম লেগে যাবে আপনাকে আবার ওই সাবজেক্টটাতে ফোকাস করতে হবে 
আরেকবার আপনাকে কাজটা করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমার অ্যাডভাইস প্রত্যেকের প্রতি কি হওয়া উচিত সমস্ত রকম ডিস্ট্র্যাকশনের থেকে দূরে থাকুন ডিস্ট্র্যাকশনস ফ্রম ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক ফোন কলস সো আই উইশ ইউ গুড লাক অল দ্য বেস্ট এবং আপনার আগামী বছর খুব ভালো কাটুক ইনফিল্ট্রেশনের থেকে দূরে থাকুন নিজের লোক এদেরকে ভালোবাসুন ওদেরকে সব রকমভাবে ভালোবেসে ওদের ভালোর কথা বলুন আর ওদের ভালো কি করে হবে যে ওরা নিজেদেরকে আপগ্রেড করুক ইম্প্রুভ করুক এবং ভালো কাজ করুক অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড গুড লাক অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই সি ইউ